dear students in the last class we learned about the different classification of chromatography there is yet another classification which is classification of chromatography based on operational technique adopted or employed so according to classification based on operational technique chromatography can be classified into two one is column chromatography other is plane chromatography and plane chromatography can again be divided into paper chromatography and thin layer chromatography so first let us see what is meant by column chromatography column chromatography employs a column of solid adsorbent as the stationary phase in adsorption column chromatography the solid adsorbent column itself acts as the stationary phase and in partition column chromatography a column of solid adsorbent holding a liquid fixed and immobile is used as the stationary phase that is a liquid can be used as the mobile phase and also as the stationary phase കോളം ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോളം ക്രമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ നമ്മളൊരു കോളം ഒരു ബ്യൂറ്റിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് കോളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ സോളിഡ് അഡ്സോബൻറ് നിറയ്ക്കും ആ സോളിഡ് അഡ്സോബൻറ് നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലൂടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ഒഴുക്കും ആ മൊബൈൽ ഫേസിലുള്ള സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് അപ്പൊ ഈ കോളത്തുമ്മ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനത്തെ ക്രമാറ്റോഗ്രഫിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോളം ക്രമാറ്റോഗ്രഫി അത് അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി കോളം അഡ്സോപ്ഷൻ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സോളിഡ് അഡ്സോബൻറ് മാത്രം മതി കോളത്തിൽ പാർട്ടീഷൻ കോളം ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സോളിഡ് അഡ്സോബൻ കോളത്തിൽ എടുക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡും കൂടെ എടുക്കണം അതായത് ഈ സോളിഡ് അഡ്സോബിന് ഒന്ന് നനച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അതൊരു ലിക്വിഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡും അതിന്റെ കൂടെ സോളിഡും ഉണ്ടാവണം ലിക്വിഡും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം കോളത്തിന്റെ ഉള്ളില് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടീഷൻ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് പ്ലെയിൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇൻ പ്ലെയിൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എ തിൻ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് കോട്ടഡ് ഓൺ എ ഗ്ലാസ് ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക് സർഫസ് ആസ് ദി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് that is chromatographic techniques which employ a flat relatively thin layer of a material that is either self supporting or is coated on a glass or plastic surface as the stationary face come under plane is called planar chromatography the mobile face is a liquid that moves through the stationary face by capillary action they are again classified into two which is paper chromatography and thin layer chromatography paper chromatography or pc uses a paper strip holding a liquid as the stationary face that is a stationary film of liquid is held on a paper strip separation of components is affected from their differential migration as a liquid mobile phase moves over the stationary phase next one is thin layer chromatography or tlc it is also called tlc in this method a thin layer of adsorbent is coated on a base plate which is made of glass or plastic and this is used as a stationary phase separation of solute takes place by their differential migration as a liquid mobile phase moves over the stationary phase so namaku planar chromatography endha nokkam planar chromatography da pratheeda nu parayanengil nammal oru thin layer evide oru glass surface la alleke plastic surface la coat cheyanam thin layer aayittulla oru material adha idu ipo silica gel la vellathile kalakkiittu അത് ഒരു എന്താ പറയുക അതിനൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കുലർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം പെയിന്റ് അടിക്കണ പോലെ തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് ഉണക്കണം ഉണക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ സിൽക്കാ ജലിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ്
എൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗ്ലാസിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ ഒരു തിൻ ലെയർ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ആ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ തിൻ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് പേപ്പർ അതായത് സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പർ പറ്റില്ല സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് ആ പേപ്പർ ആ പേപ്പർ ഒരു ലിക്വിഡ് വെച്ചിട്ട് നനച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേപ്പറാണ് അപ്പൊ ആ പേപ്പറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ലിക്വിഡ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്നിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസ് കടത്തി വിടുക അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ക്യാപ്ലർ റിയാക്ഷൻ ക്യാപ്ലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിന് മൊബൈൽ ഫേസിൽ മുക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതായത് പകുതി മാത്രം മുക്കി വെക്കും അപ്പൊ ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് പതുക്കെ 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 ക്യാപ്ലർ റിയാക്ഷൻ വഴി മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോവും അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കമ്പോണൻസും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകും അപ്പൊ സെപ്പറേഷൻ നടക്കും എല്ലാവരുടെയും റേറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പോണന്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്ലർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കില്ല മറ്റേ കമ്പോണന്റ് അപ്പൊ ചിലത് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചില കമ്പോണൻസ് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിനെയാണ് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അതായത് നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ അല്ല ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ചിന്റെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് അത് വെള്ളം വെച്ച് നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ചിന്റെ ആ ഡോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല കളേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ബ്ലൂ കാണാൻ പറ്റും ഗ്രീൻ കാണാൻ പറ്റും പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊരു പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വേണ്ടി വരും ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടെക്നിക് ഓർ ഓപ്പറേഷൻ നൗ ലെറ്റ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ദർ ആർ ടു types one is adsorption column chromatography and the other is partition column chromatography first let's just discuss about adsorption column chromatography or it is also called liquid solid adsorption column chromatography so column chromatography is one of the most useful methods for the separation and purification of both solid and liquid This is a solid liquid technique in which the stationary phase is a solid and the mobile phase is a liquid. The principle used here is adsorption that is mixture of components dissolved in the mobile phase is introduced into the column and components move depending upon their relative affinities. Distribution dis differential distribution of sample components takes place between two immiscible phases which is a stationary phase and a mobile phase separation occurs because of the different rates at which the components are carried over the stationary phase by the mobile phase adsorption column chromatography or liquid solid adsorption chromatography is based on the selective adsorption of the sample components on an adsorbent column which can be silica gel alumina cellulose carbonate calcium carbonate calcium phosphate magnesium starch etc the mobile phase consists of a suitable solvent like petroleum ether acetone benzene etc the sample components tends to equilibrate between the two phases which is a stationary phase and the mobile phase under the influence of two opposing forces a retarding force in the form of selective adsorption upon the solid and a driving force in the form of the mobile liquid phase the result is a differential migration of the components along the column of the stationary phase and there is separation 
the component most weakly adsorbed by the stationary phase emerges out of the column first and the most strongly adsorbed one comes out last. Column chromatography is a pretty good thing. We have a solid adsorbent pack. Solid adsorbent is a silica gel, alumina, cellulose. We have a and then, we have a tube and a shape of a glass apparatus. We have a mobile phase of components in a solid adsorbent. We have a basic principle of selective adsorption. adsorption. I have to run the force and act here on the retarding force. On the retarding force, no one yet a negative call at the adsorbian or capacity in the other retarding force. Tariko regan some of the cathar force on a retarding force. I think what is the driving force? Driving force no one yet a negative. E mobile phase is in a tariko regan gravity effect. Garnam e mobile phase in a tariko than the good. Old key condition of the name and the number in the driving force. We random or a components in a different direction. Retarding force and driving force and different direction. Our differential migration some way. Differential migration no one yet angle. Or a component adsorb in a day vague the laricula metric component adsorb down with. I'm going to random it in vague the illegal with the asan garnum random separated down column. Call it. Eight tone corva adsorption or la all. Pattern than a call at the end of the port take a very much call at the end of the article will give him null on strongly absorbed down the component in order to eight hours on him. I reckon other will give another Adina Mogalil, I call at the end of Mogalil Kananola, Sadi, good day. A Pidiniana number column grammatography in the week another appear with the basic principle of the word in the selective absorption on it. Let us discuss the process of column chromatography. An adsorbent column is prepared by packing a long glass tube, having a stopcock at its lower end, uniformly with a suitable adsorbent. A solution of the mixture of the components, say A, B and C, in a suitable solvent is then introduced at the top of the column. The adsorbent in the column chromatography should have particles spherical in shape and uniform in size and mechanical stability must be high and they shouldn't react chemically and it should be useful for separation of wide variety of compounds. It should be freely available and inexpensive. The mobile phase used in column chromatography should act as solvent and sometimes as a developer and a eluent, which you will learn later. The function of a mobile phase are as developing agent to introduce the mixture into the column as solvent to develop uh, the uh, different components and to remove pure components out of the column, uh, which is called eluent. This is the experimental setup. We take the mobile phase in this uh, solvent bulb and this is the column. Column is packed with silica gel and there is sand at the top layer to protect silica gel surface. And this part is uh, uh, blocked with a cotton and there is a stopcock. So this is the experimental setup and we introduced A, B, C which is the... Uh, Components, components which is to be separated uh, at the top of the column uh, along with the mobile phase. In this column, silica gel is taken as the chromatographic column and the ear alumina is taken as the chromatographic column. The most readily adsorbed constituent, say A, is held at the top. This will be A. This is the most strongly adsorbed component. The 
others with the decreasing adsorbilities are held up in different zones or bands down the column in the same order say b and c this is b and this is c the different there is a difference in the rate of adsorption this partial separation may be improved by passing some more of the original solvent or some other suitable solvent this process is known as the development of the chromatogram that is these two these three bands can be more, made more clear by just pouring some other solvent along the column and this method is called uh, development of the chromatogram and the solvent that is used is called eluent the solvent is called eluent the individual components are extracted from the adsorbent by passing a suitable solvent down the column the components are then washed one by one in the increasing order of their adsorbabilities and are collected in separate fraction the most weakly adsorbed component emerges out first and the most strongly adsorbed one comes out last this process of dissolving out the components from the adsorbent using a suitable solvent is called elution and the solvent used for this purpose is called eluent Pure components are then recovered by removing the solvent by a suitable method. Just by evaporation, you can remove the solvent. This is a very simple process of chromatography. We have a column packed with silica, gel, aluminia. We have a stolen material. We have a ഈ സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസിൽ ഇതിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോൾവെന്റിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അപ്പൊ സാമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരുടെയും അഡ്സോപ്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ആയിരിക്കില്ല ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ലവണ്ണം അഡ്സോപ്ഡ് ആവുന്ന ആള് പെട്ടെന്ന് അഡ്സോപ്ഡ് ആവുന്ന എ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ അഡ്സോപ്ഡ് ആവും ബിക്ക് അത്രയും അഡ്സോപ്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ബി വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും അഡ്സോപ്ഡ് ആവണ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും സിക്ക് ഒട്ടും അഡ്സോപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും അപ്പൊ സി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഒഴുകി അവസാനമായിരിക്കും അഡ്സോപ്ഡ് ആവുക ഇത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചിലപ്പോ ഈ ബാൻഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാൻഡുകളൊക്കെ ചിലപ്പോ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് വരാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ബാൻഡ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേ സോൾവെന്റ് തന്നെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സോൾവെന്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിനെയൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വേറൊരു സോൾവെന്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സോൾവെന്റ് ഓരോ കമ്പോണൻസിനെയും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് നമ്മൾ എല്യൂമെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എക്ക് പറ്റിയ ഒരു സോൾവെന്റ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എക്ക് പറ്റിയ സോൾവെന്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനെ മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ആ എലൂവെന്റ് താഴേക്ക് ഒഴുകി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിനെ എന്താ പറയുക ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ആ സോൾവെന്റിനെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ നടത്താവുന്ന അപ്പൊ എനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സോൾവെന്റിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ബീനെ മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബീക്കറിൽ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് പേരെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സിന്റെ സെപ്പറേഷൻ സാധ്യമാവും A compound attracted more strongly by the mobile phase will move rapidly through the column and elute from or come off the column dissolved in the eluent. In contrast, a compound more strongly attracted to the stationary phase will move slowly through the column. That is, C is eluated. C is eluated. A is eluated. C is eluated. നടത്താനായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുക്ക എളുപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് കളക്ടഡ് ആക്കാൻ പറ്റും എയിനെ എലൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് അതിന് പറ്റിയ സോൾവെന്റ് കുറെ നേരം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് കാരണം അഡ്സോപ്ഷൻ ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് എലൂഷൻ അതിനേക്കാളും എന്താ പറയാ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിയാണ് നടക്കുള്ളൂ
Example for the use of adsorption chromatography as a separation technique is the separation of a mixture of ortho nitro aniline and para nitro aniline on an aluminum column using benzene as the solvent. The weakly adsorbed ortho compound comes out first during elution. Ortho nitro aniline, para nitro aniline separation are the same aluminum benzene and solvent. This benzene is the same as the ortho compound. The para compound is the same as the elution. Now let us discuss what are the applications of column chromatography. Adsorption chromatography has been extensively used as a technique for the isolation, separation, identification, and purification in the laboratory as well as in the industry. Some of its applications are given. It is an efficient method for the separation of position isomers. A mixture of ortho nitroaniline and para nitroaniline can be separated into individual components on an alumina using benzene as the solvent, which we have already studied. Another application is separation of geometrical isomers. Cis and trans isomers of an organic compound can be effectively separated on a chromatographic column. Thus, the mixtures of cis and trans isomers of uh, carboxylic acid, example, malic acid and fumaric acid, can be separated into individual components on silica gel. Uh, geometrical isomers, malic acid and fumaric acid, are malic acid cis isomer, carboxylic acid and double bond carboxylic acid. If you have a trans isomer, you can separate it. We can separate it. We can separate it. We can separate it. We separation methods it. We separation separate it. We can separate it. We can separate it. We can separate it. separation of enantiomeric components of a racemic mixture on chromatographic column. By giving the stationary phase chirality, one en enantiomer will be specifically retained on the column. Example, the method can be used to separate racemic camphor derivatives by using a chromatographic column packed with D-lactose as adsorbent. Enantiomers will separate the chromatography. Any shomer, the Pratheran or Yangle plus isomer on down. Adola minus isomer, Alangi D isomer, Mel isomer on down. Within a number, stationary phase in at the Aushama, chiral aki, which I need to Nangila in a chiral to the Yangil, eight and load isomer, Mathram out adsorbed down, meta isomer adsorbed down, and then the separation are found. But then your example nor another. Uh, racemic atala plus or minus or la camphor na uh, D-lactose loda kattti vittu kaini etu nangila uh, namak adhinda isomers na separate ti avunna thana Ippon namle moodu dhethra isomers na separate ti avunna namak chromatography uubi yoi kyaam ennu padichu onna position isomers onna geometrical isomers where onna enantiomers the where applications and the kyaam noka it is widely used for the identification, separation and purification of natural products like chlorophylls and other pigments in a plant extract. And this was first done by the Russian botanist Mikhail Svet. He used calcium carbonate and petroleum ether. Similarly, the isolation of various terpenoids and steroids can be conducted efficiently on chromatographic column of silica gel using a suitable solvent like petroleum ether. But natural products in a separation of chromatographic column, we have to natural products like chlorophyll, uh, carotenoids, xanthophylls, plant pigments, plant anthocyanins, terpenoids, steroids, steroids. This is the separation of silica gel and petroleum ether mobile phase. Another application is column chromatography separation of protein mixtures has become one of the most effective and widely used means of purifying individual proteins. 
calcium phosphate gels are frequently been used to specifically absorb the proteins from heterogeneous mixtures and thereby affect their separation on chromatographic columns. At the application or in the proteins in a separate angle, clonal and chromatography will be able to get out of that. Sadar nae to calcium phosphate gel will be able to get out of that. That is the cell proteins in a mathram absorb aim. Angna namka wala separation saabdi mao. Another example for application of chromatography is it is extensively used for the purification of organic substance from their contaminants. The differential migration induced on chromatographic column enables the separation of organic compound from all its contaminants. Namaka Ryana Namkuri organic compound a gritum ball, Namaka the under percentage purity or good in the gritilla, a lending contaminants the kind of. We contaminants in a column yet a Namki under percentage pure itola, the organic compound of Anna and the Gil Namlu Adinuri column chromatography. Cheyiga, alingin lah dilorak kariti vida, orang kalau dilorak kariti vida. Kalau kita under percentage pure, alingin 99.9 percentage pure itu lah organic compounds itu. Next explanation is it can be used for the concentration of solutes from dilute solution, and it is also used for the identification of various industrial products. Namuk orang solute ni concentration na kuatan ni dengil, namuk ini chromatography obi obi kaya onda dana. Angan dilute solution ni concentration kuatik kuatik kaya onda dana. Adem matur la industrial products ni identification ni kolam chromatography obi obi kaya onda dana. Pida kaya ni applications. Absorption kolam chromatography je ina diagram ani paranya dikena dada sample applied to the top of kolam ma. Mundur dari terlalu komponen si di lantai, orang blue dot terlalu komponen si, green dot terlalu komponen si, pina fiber boleh dikira komponen si. Adalah, kami ki illusion amount of material and illusion time plot itu terdengar. Kandangan selalu pattern na origi por teki mana dengan orang illusion itu orang cepol pattern na origi por teki mana dengan time of illusion, walau re korway itu di pasca komponen di mana. Adine selesa mi fiber wall tu kamu orang ni, ni la kamu orang ni dahana, itu last side itu elute dah itu, okay? Elution ni ane buat kan ceri kena tu, elution na A B C komponen ni, ni kita, nama kita A ke matur nama kita solvent de, adine kalau tiwet tu, A E conical flask kela, nama kita collecti awal ni dahana. Adine selesa B B na elute ya, mende adat ta solvent ubi oikia. Anu ta B matra nama kita conical flask kala collecti ya. Last nama kita C matra elute itu edkau nana. So this is an overview of column chromatography. Thank you.